Seit meinem letzten Video bin ich schon ein großes Stück weitergekommen. Ihr erinnert euch vielleicht, dass ich mit dem Zug in Thailands Wilden Westen und dann mit dem Motorrad bis an die Grenze zu Myanmar gefahren bin. So Leute, hier ist Schluss. Hier ist Thailand zu Ende. Dort habe ich das Volk der Monnen kennengelernt. Ban Wang Ka, das ist das Monndorf. Doch meine Reise durch Südostasien geht weiter und hat mich nun schon mehr als 1300 Kilometer weiter geführt und ich bin im Nachbarland Malaysia angekommen. In diesem Video zeige ich euch zwei Inseln an der malaysischen Westküste, die unterschiedlicher nicht sein können. Die erste ist Penang. Zuerst will ich euch ein paar interessante Dinge zu Penang erzählen. Die Insel stand mal unter britischer Kolonialherrschaft und die Briten nannten sie Prince of Wales Island. Doch nun heißt die Insel wie früher, Pulau Penang, das heißt übersetzt Bedelnussinsel. Im Zweiten Weltkrieg wurde Penang von den Japanern erobert. Während der japanischen Besatzungszeit bestand auch ein deutscher U-Boot-Stützpunkt in Penang. Er war von den Japanern an die Deutschen übergeben worden. Die Basis wurde von der deutschen U-Boot-Gruppe Monsun für Operationen im Indischen Ozean genutzt. Vom Erdbeben im Indischen Ozean 2004, das den gewaltigen Tsunami auslöste, war auch Penang betroffen. Die Flutwellen rissen mehrere Menschen ins Meer. Auf Penang kann man einiges an Geld für Hotels ausgeben und es gibt prachtvolle Bauten im kolonialen Stil. Ich will aber nicht im Hotel rumhängen, sondern die Hauptstadt Georgetown mit euch erkunden. Deswegen habe ich mir das Einfachste vom Einfachsten ausgesucht und übernachte hier in diesem Hostel wie eine Biene in einer Wabe. Das ist wie eine Höhle und mir gefällt das sehr. Viele Foodblogger kommen nach Penang und die Inselhauptstadt Georgetown. Denn hier gibt es wie überall in den Städten Malaysias Food Courts und Food Gardens. Also einen Essensgarten. Das sind große Flächen mit Tischen und Stühlen und ringsherum sind die Garküchen. Man bestellt sich dort sein Essen und die Getränke und bekommt es dann an den Tisch geliefert. Hier gibt es die Nudelsuppe vom fetten Meister. Die Zutaten sind einzeln mit Preisen versehen, dann kann man sich genau überlegen, was man haben möchte. Ich glaube, mit so einer Nudelsuppe starte ich auch mal in den Abend und dann können wir mal sehen, was es hier noch als Hauptgang gibt. Auswahl ist auf jeden Fall da. Wunderbar, da ist meine erste Nudelsuppe heute Abend. Chili habe ich mir dazu kommen lassen. Was ist drin? Frisches Seidentofu, Seetang habe ich mir ausgesucht. Fischbällchen, Schrimpbällchen und Fleischbällchen und noch ein bisschen Salat als Ausrede. Und jetzt geht's los. Es ist noch früh in Penang, aber trotzdem muss man ja irgendwo was essen. Malaysia sollte man den Tag nicht ohne einen Kaffee beginnen. Ich habe mir deswegen einen Eiskaffee bestellt. Der kostet hier ein Ringgit 80. Das sind ungefähr 40 Cent. Dollar oder Euro, das ist ja fast gleich. Und jetzt kam auch gerade meine curry mi suppe Die kostet 10 Dollar. Das ist etwas mehr als 2 Euro oder Dollar. Und die Drin sind zwei Sorten Nudeln, einmal die feinen Reisnudeln und einmal die gelben Mienudeln, Fischbällchen, irgendwas aus Teig, geröstetes Schweinefleisch, dann so Blutklumpen, sehr nahrhaft und hier war auch irgendwo noch Tintenfisch, den habe ich schon gegessen. nimmt man sich ja alle Zutaten, die was Besonderes haben und macht dann noch was Besseres draus. Deswegen bin ich schon ein bisschen stolz, dass es hier auch sowas gibt.
Hier bringen die älteren Generationen den Jüngeren noch das Beten und die rituellen Handlungen bei. Bisher sah es ja immer so aus, als wäre Penang vor allen Dingen von chinesischen Einflüssen geprägt. Das stimmt natürlich überhaupt nicht. Denn jetzt bin ich in Little India, dem Teil, wo sich vor allen Dingen die indischen Zuwanderer auf Penang zusammengefunden haben und hier ein eigenes Stadtviertel gegründet haben. Das zeige ich euch jetzt auch mal. Das Sari Center darf natürlich nicht fehlen. Genauso wenig wie das vielfältige Snack- und Süßigkeitenangebot. Ja. Kleine Schalen für Öllichter, für religiöse Handlungen zum Beispiel. Man sieht es nicht, aber ich bin hier schon auf dem Meer. Ich bin in Penang auf dem Chu Jetty und das ist eine ganze Siedlung über 100 Meter in der Länge, die eigentlich aus einem Bootsanleger entstanden ist und sich dann immer mehr in ein Wohngebiet verwandelt hat, sodass man jetzt durch ein Stadtviertel läuft, von dem man überhaupt nicht mehr sehen kann, dass es eigentlich auf Stelzen im Meer errichtet ist. Ich kenne das ja eigentlich aus Asien, dass das Leben schon sehr früh morgens losgeht, am besten schon bei Sonnenaufgang. Das ist hier aber auf Penang gar nicht so. Ich wollte ein, zwei Sachen einkaufen, aber die Geschäfte haben noch überhaupt nicht offen. Es ist jetzt kurz vor zehn und gerade machen die Geschäfte überhaupt erst auf und andere machen sowieso überhaupt erst um 11 Uhr auf. Das ist aber nicht schlimm. Ich bin hier in der Altstadt von Georgetown und hier gibt es einiges zu sehen, auch ohne offene Geschäfte. Gut zu wissen, wenn ich mir mal einen selbstgeschweißten Anker kaufen möchte, dann finde ich den ebenfalls in einer Seitenstraße der Armenian Street auf Penang. Das ist leider ein großer Nachteil an Penang, dass diese Stadt richtig Fußgänger unfreundlich ist. Es macht eigentlich keine Freude, hier spazieren zu gehen. Manchmal gibt es gute Gehwege an den Seiten, aber meistens überhaupt nicht. Dann muss man sich überlegen, wie man hier über so eine Straße rüberkommen will. Denn Menschen sind hier nicht vorgesehen, nur Autos und Motorräder. Die Feuerwehr von Penang eröffnet 1908, also auch schon ziemlich alt. Das muss man können, um hier mitzumachen. Man muss der Beste sein gute Organisation haben, viele Fähigkeiten, mutig sein und eine Haltung haben. Das hört sich gut an. Und die malaysische Feuerwehr hat sogar ihre eigenen Tarnfarben. Bin ich mir nicht ganz sicher, wozu das gut sein soll. Eine gute Art, um sich in Penang mit Gepäck fortzubewegen, ist die App Grab, die ist in Malaysia der Allrounder, damit kann man fast alles machen. Ich benutze sie, um jetzt mit dem Taxi, mit meinem Gepäck, zwei Taschen von dem Food Court, wo ich eben war, an den Pier zu fahren, weil jetzt muss ich mit der Fähre aus Festland übersetzen. Ich bin auf der anderen Seite wieder am Festland in Butterworth am Busbahnhof. Der ist super organisiert, man kommt am Fähranleger an, 
geht dort direkt in den Busbahnhof rein. Man könnte auch an den Bahnhof gehen, wo die Züge abfahren. Einfach hier ans Ticketcounter. Ich fahre in den Süden nach Lumut. Das sind drei Stunden Fahrt, kosten 20 Ringgit. 20 Ringgit sind ungefähr 6,50 Euro. Das ist mein Bus nach Lumut. Fährt in 20 Minuten, morgens um 10. Ungefähr dreieinhalb Stunden Fahrt. Ich finde, der sieht ganz ordentlich aus. Ich bin mal gespannt, wie die Fahrt wird. Die nächste Insel, die ich besuche, ist Pankow. Ich bin über Neujahr auf Pankor, deswegen strömen mit mir viele malaysische Touristen auf die Insel. Westliche Besucherinnen und Besucher treffe ich hier aber nur vereinzelt. Vielleicht liegt die Insel nicht auf der üblichen Touristenroute. Auch in meinem Reiseführer war sie nicht aufgeführt und ich habe sie mir selbst auf der Karte rausgesucht. Ach, das war ja genau mein Ding, so eine Fährfahrt, wo auf 30 Sitzplätzen ungefähr gefühlt 400 Kinder sitzen und alle natürlich total aus dem Häuschen sind. Ich bin auf Pankor angekommen und gehe jetzt an Land. Die Insel liegt in der Straße von Malakka an der Westküste von Malaysia. Sie ist 12 Kilometer lang und 4 Kilometer breit, etwa 22 Quadratkilometer groß und von mehreren kleinen Inseln umgeben. Das schwer zugängliche Gebirgsinnere ist Heimat des Nashornvogels und zum Teil noch mit Dschungel bedeckt. Die Einwohner sind bekannt für ihr Fischsaté, genannt Ikan Billis, aus gesalzenen kleinen Fischen, die in der Sonne getrocknet werden. Die Holzhütten der Fischer sind auf Stelzen ins Meer hinausgebaut und nur durch Holzplanken mit dem Festland verbunden. Die niederländische ostindien kompanie hat in den 1680er Jahren im Süden der Insel ein bewaffnetes Fort errichtet, um den holländischen Zinnhandel in der Region vor Piratenüberfällen zu schützen. 1690 musste das Fort nach Angriffen von Einheimischen vorübergehend verlassen werden. 1743 wurde es wieder aufgebaut und beherbergte bis zu 600 holländische Soldaten. Fünf Jahre später, im Jahr 1748, gab man es wieder auf. Pankor hat zahlreiche Strände, die allerdings weit auseinander liegen. Deswegen habe ich mir ein kleines Motorrad gemietet, um sie alle zu erkunden. Ja, ihr seht, ich bin im Inselmodus, zumindest kleidungsmäßig bin ich dort angekommen. Ich bin auf der Insel Pankor an der Westküste von Malaysia. Heute habe ich mir natürlich mal wieder ein kleines Motorrad gemietet. Damit kommt man einfach am besten auf der Insel umher und kann sich ein paar Sachen angucken, die würde ich zu Fuß nur mit sehr viel Schweiß erreichen. Nur die Strände auf der Westseite der Insel sind zum Baden geeignet. Ja. Ich finde, das ist der richtige Ort, um eine Jahresumsatzsteuererklärung zu machen. Denn egal wohin wir reisen, ein bisschen Finanzamt tragen wir immer in uns. Die Strände auf der Ostseite sind zum Teil mit Dörfern zugebaut oder dienen dem Schiffsbau oder Fischfang. Ich konnte mich auch nicht enthalten, mit dem Motorrad einen Abstecher in den Dschungel zu unternehmen und Pfade zu befahren, auf denen man, wenn überhaupt, nur zu Fuß weiterkommt. Der Dschungel ist hier viel dichter und wirklicher tropischer Regenwald. Noch habe ich etwas Hemmung, mich ganz allein dieser undurchdringlichen grünen Wand auszusetzen. Deswegen belasse ich es bei kleineren Ausflügen in die Wildnis. Auf Pankor gibt es an mehreren Stellen auch außerhalb des Dschungels Affenpopulationen, die teilweise sehr übergriffig und diebisch sein können. Hey! Sag mal. Die höchste Erhebung der Insel ist gerade einmal 371 Meter hoch und doch sind Erdrutsche hier ein Problem. Zwei unterschiedliche Inseln an der malaysischen Westküste habe ich mir nun erschlossen. Penang mit seiner quirligen Altstadt von Georgetown und die Dschungelinsel Pankor mit schönen Stränden und einer grünen Wildnis im Herzen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und ihr reist mit mir noch ein Stückchen weiter. Denn nun verlasse ich die Westküste und mache mich auf den Weg ins Landesinnere der malaiischen Halbinsel.